আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত আজকে 45 তম বিসিএস প্রিলিমিনারি প্রশ্ন ও সমাধান ক্লাসে আমার কথা যদি শুনতে পান যারা ফেসবুক থেকে জয়েন করেছেন একটু কমেন্ট বক্সে ওয়াই লিখবেন প্লিজ ধন্যবাদ আমরা একটু পরেই আমাদের ক্লাসটা শুরু করে দিব অ্যাটেন্ডি পাচ্ছে তো আমি রিকোয়েস্ট করব আপনাদের জুমে জয়েন করার জন্য যারা জুমে জয়েন করার ইনস্টল দেয়া আছে আমি কমেন্ট বক্সে লিঙ্কটা শেয়ার করেছি যারা জুমে জয়েন করতে চান তারা জুমে এসে জয়েন করতে পারেন আমি চ্যাট বক্সে কমেন্ট বক্সে সরি ফেসবুকের কমেন্ট বক্সে জুমের লিঙ্কটা শেয়ার করেছি যারা জুমে জয়েন করতে চান তারা জুমে গিয়ে জয়েন করতে পারেন আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের ক্লাসটা শুরু করে দিব আমি শুরুতেই জানতে চাচ্ছি যে আপনারা কে কোথা থেকে জয়েন করেছেন কে কোথা থেকে জয়েন করেছেন টাঙ্গাইল থেকে নিজর মিরপুর জাফরিন নাটোর সজীব গোপালগঞ্জ নয়নল গাজীপুর মারুপুনা জান্নাপুনা ব্রাহ্মণবাড়িয়া
আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের সাথে অনেকেই যুক্ত হয়ে গেছেন অলরেডি আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে এই ক্লাসটি শুরু করে দিব আমি জাস্ট আর একটা মিনিট সময় নিব আপনাদের আশা করি সবার এক্সামই খুব ভালো হয়েছে আসলে একটা প্রতীক্ষায় আছেন কোশ্চেনটা সলভ করার জন্য আমরা খুব শীঘ্রই ক্লাসটা শুরু করে দিব ভাইয়া কি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে হ্যাঁ আমি শুনতে পাচ্ছি ভাইয়া আমাকে শুনতে পাচ্ছেন আপনি হ্যাঁ ভাইয়া শোনা যাচ্ছে दरकारी কিন্তু কেউ আসলে ভুলের উর্ধ্ব না ঊর্ধ্বে না তো আমাদেরও কিছু ভুল হয়ে থাকতে পারে সেটা আমরা সংশোধনের চেষ্টা করছি বা অধিকাংশ সংশোধন করে ফেলেছি বাট স্টিল বিসিএস হল এমন একটা পরীক্ষা প্রত্যেক বছরই প্রিলির পরে কিছু প্রশ্ন থাকে যেগুলোর উত্তর আসলে কেউ কোনোদিন জানতেও পারে না তো এবারও এরকম কিছু কোয়েশ্চেন আছে এগুলো উত্তর আসলে কি হবে নো ওয়ান নোস কেউ অথবা জানে না কেউ কোনোদিন জানবো না তো আপনি যদি চিন্তা করেন যে দুইশোটা কোয়েশ্চেনের দুইশোটাই হান্ড্রেড পার্সেন্ট সলিউশন কেউ সঠিক ভাবে দিতে পারবে তাহলে সে হয় আপনাকে বোকা বানাচ্ছে অথবা আপনি আগে থেকেই বোকা এই দুইটার কোনোটাই আমরা আপনাদের বানানোর চেষ্টা করবো না আমরা যেটা সলভ করেছি সেটার ব্যাখ্যাটা কি সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করবো प्रथम प्रश्न प्रश्न की मन हो सहज गतानुगतिक ना कि कठिन ये अपन मत की मन है आज के प्रश्न की कठिन छो सहज छो ना कि गतानुगतिक छो गतानुगतिक मान हल विगत बचर थे कमन टमन पड़ा भिन्नता निरपेक्ष भाव चिंता कर लेना परीक्षा दी आगे परीक्षा दीसी चिंता कर लगे प्रश्न तो कठिन অবশ্যই কোয়েশ্চেনটা কঠিনের পর্যায়ে চলে গেছে গতবারের সাথে বা তার আগের সাথে আসলে মেলানো যাবে না কোয়েশ্চেনটাকে কঠিনই বলা যাবে আমরা লাস্টে একটা কাটমার্ক অবশ্যই গেস করবো আমাদের পক্ষ থেকে কাটমার্ক তো আসলে কেউ কোনোদিন বলতে পারে না কেউ কোনোদিন জানেও না বাট স্টিল একটা গেস তো করা যায় যে এই নাম্বারের আশেপাশে হলে কতজন টিকালে কেমন হওয়া উচিত আপনাদের কি মনে হয় একশো বিশ আপনি কি আগে পরীক্ষা দিছেন একশো পনেরো প্লাস একশো পঁচিশ ও মাই গড একশো পঁচিশ অনেক নাম্বার আসলে পঁচানব্বই প্লাস পঁচানব্বই আবার কম মনে হয় একশো পাঁচ একশো দশ একশো তিরিশ প্লাস একশো যদি কাটমার্ক হয় তাহলে আসলে প্রিলি হয়তো বা তিন চার হাজার টিকা এরকম হয়ে যাবে আর কি प्रश्न सहज छो कठिन पारा उचित छोड़ा उचित छोड़ना व्याख्या देर चेस्ट कर তো যে প্রশ্নগুলো পারা উচিত ছিল ওগুলো কিছু গ্রিন সিগন্যাল দিয়ে যাব ওই গ্রিন সিগন্যাল থেকে আমরা হিসাব করতে পারবো বা একটা ক্যালকুলেশন র্যান্ডম একটা আইডিয়া বা গ্যাস করতে পারবো যে আসলে কাটমার কত হওয়া উচিত বা আশেপাশে হওয়া উচিত আর কি একজন বলছে কাটমার্ক একশো পঞ্চাশ হওয়া উচিত আমি আশা করতেছি আপনি ইউ আর জোক চলেন আমার জোকস না করে এবার 
প্রশ্নে চলে যাই আমরা যে সেটটা সলভ করব এটা হলো দুই নাম্বার সেট একটু বলে রাখি এটা নাহলে আবার কনফিউশন হয়ে যাবে আমরা আজকে যেটা সেট সলভ করতেছি এটা দুই নাম্বার সেট তো এটা বলে রাখলে সুবিধা হলো আপনার সিকোয়েন্স তো তোমার মিলবে না 1 2 3 4 মিলবে না বাট প্রশ্ন তো আসলে সবাই সবগুলোই সিং সো প্রশ্ন মিলবে আর আমরা চেষ্টা করব দুপ সুন্দর মধ্যেই সবগুলো সেটের উত্তর দিয়ে দেওয়া কারণ একটা সলভ করা আসলে সবগুলো সলভ করে এর সমান বাট স্টিল আপনি নিজের কোশ্চেনের সাথে মেলানোর জন্য আমরা এই কষ্টটা আমরাই করব চারটা সেটের উত্তর বের করে আমরা চারটাই পোস্ট করে দেব না আমাদের পেজ থেকে সো আর কথা না বাড়িয়ে চলুন আমরা সলভ করে ফেলি সো সেট 2 তে দেখতেছি আমি একদম শুরুতে ইংলিশ ছিল প্রথম কোশ্চেন হলো শি ইনসিস্টেড অন ড্যাশ লিভিং হিজ হাউস शुदुम्रिग्नलिग्नलट कर আর আপনারা যারা বিসিএস পরীক্ষা দিয়েছেন আপনাদের তো জানা উচিত উত্তরগুলো সো আপনারাও কোশ্চেন আনসার দিতে পারেন যে একের উত্তর কি দুইয়ের উত্তর কি তিনের উত্তর কি এভাবে আনসার করতে পারেন যেমন একের হলো ঘ সো একের ঘ লিখতে হবে বা দুইয়ের যদি ক বা ঘ হয় সেটা লিখতে পারেন যেখানে কনফিউশন থাকে সেখানে জিজ্ঞেস করবেন আমরা আলোচনা করে হয়তো বা উত্তরটা ঠিক করে রাখবো ওকে নেক্সট কোশ্চেন নেক্সট কোশ্চেন হলো দ্য ফ্রেজ একিলিস হিল এটার মানে কি একিলিস হিল মানে আসলে দুর্বল জায়গা বা দুর্বল স্থান একিলিস কে মারার জন্য তার হিলে অ্যাটাক করা হয়েছিল না হলে সে মরতো না সো একিলিস হলো এমন একটা দুর্বল পয়েন্ট যেখানে আঘাত করলে কষ্ট দেওয়া যায় বা মেরে ফেলা যায় তো দুর্বল জায়গা কোথায় আছে आंसर হলো গ এ উইক পয়েন্ট এবং এটাও বিগত বছরের কোশ্চেন বা পাড়ার মতো কোশ্চেন সো এটা একটা গ্রিন সিগন্যাল পাবে চলে যায় পরবর্তী প্রশ্ন পরবর্তী প্রশ্ন হলো হি ডাজ নট অ্যাডহেয়ার অ্যাডহেয়ার মানে লেগে থাকা তার সাথে একটা প্রিপোজিশন বসে দ্যাট ইস টু অ্যাডহেয়ার এর পরে সবসময় টু বসে সো এটার কারেক্ট অ্যান্সার হলো তিনের ঘ আপনারাও কিন্তু ট্রাই করতে পারেন যে তিনের কত চারের কত এভাবে তিনের হবে ঘ অ্যাডিয়ার টু বা লেগে থাকা হি ডাজ নট অ্যাডিয়ার টু এনি প্রিন্সিপাল তার কোনো নীতি নেই খারাপ অর্থে বোঝাচ্ছে সো এটা গ্রিন সিগন্যাল দিব কারণ এটা পাড়ার মতো थाउजेंड इतर फुल फर्म की বা মিলেনিয়ামের বানান কি এই প্রশ্নগুলো কিন্তু আগের বছর আসছিল এটা প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন এর সাথে মিলে যায় এটা সবারই পারা উচিত থাউজেন্ড ইয়ার্স সহজ প্রশ্ন চলে যাই আমরা পরবর্তী প্রশ্নে আচ্ছা একটা ছোট্ট এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করি মানে আমি তো প্রশ্ন দেখছি আসলে সবগুলো আমার মনে হয়েছে ইংলিশটা তুলনামূলক এবার সহজ ছিল অন্যান্য কিছু সাবজেক্ট অনেক কঠিন ছিল বাট ইংলিশ আমার মনে হয়েছে তুলনামূলক সহজ চলে যায় পাঁচ নম্বর প্রশ্ন পাঁচ নম্বর প্রশ্ন গেস করতে পারেন আপনারা বলছে আইডেন্টিফাই Uh, the passive form of the following sentence who has broken this jug who has broken this jug eta holo amader in passive form er active e ache passive korte hobe so ki ki ache dekhi by whom has this jug been broken by whom has this jug broken okay by whom this jug has been broken eta question hoy nai question howar jonno has ta ke age hasthe hobe to kata whom has eta to sentence hi hoy nai dui tai kata ei dui tar modhe ekta jhamela mone hocche by whom has this jug been broken by whom has this jug broken ekhane je tu has ache tale who has broken the glass mone koren ami bhangchi ar ki je mr bijoy has broken this jug tale eta ke passive korlo hobe this jug has been broken by mr bijoy tale has thakle ग्रामारिटारेचार कारण 
রোমান্টিজম এর জন্য জানি তা সে যে লিখছে লিরিক্যাল ব্যারেটার লিখছে এগুলোর জন্য আমরা জানি সো উইলিয়াম ওয়ার্ডসওর্থ কিন্তু আসলে রোমান্টিক পিরিয়ডের একজন কবি সো যেহেতু উইলিয়াম ওয়ার্ডসওর্থটা খুব পপুলার নাম ছিল বাকিদের তুলনায় বাকিরাও পপুলার বাট স্টিল উইলিয়াম ওয়ার্ডসওর্থ একটু বেশি পপুলার যদি প্রিলির জন্য আপনি প্রিপারেশন নিয়ে থাকেন সো উইলিয়াম ওয়ার্ডসওর্থ যে রোমান্টিক এটা কিন্তু মোটামুটি একটু স্টাবলিশড আপনি হয়তো এটা আগে পড়ছেন বা তার যাই পড়ছেন সবই মোটামুটি রোমান্টিক সো এটা সঠিক উত্তর সি এটাও পাড়ার মতো আমি আগেই বলছিলাম ইংলিশ কিন্তু তুলনামূলক সহজ তো ইংলিশের প্রথম ছয়টা ছয়টা থেকে কিন্তু গ্রিন সিগনাল চলে যাই একটু ফার্স্ট করি লাস্ট সাত নম্বর কোয়েশন হুইচ অব দা ফলোইং নোভেলস নোভেলস আসলে হবে না একটা নোভেল হবে কারণ একটা নাম বলছেন হুইচ অব দা ফলোইং নোভেল ওয়াজ রিটেন বাই জর্জ অরওয়েল তো জর্জ অরওয়েল এর আপনি যদি খুব বিখ্যাত কয়েকটা নোভেলের নাম বলেন তার মধ্যে একটা নাইনটিন এইটটি ফোর আসবে যদিও এটার স্টোরিটা মানে লেখা হয়েছিল নাইনটিন ফর্টি এইট এর স্টোরি সমাজতন্ত্র একটা রাশিয়ার উপরে এত ডিটেলস এ না যায় সো জর্জ অরওয়েল এর নাইনটিন ফর্টি এইট খুব বিখ্যাত একটা নোভেল এবং এটা মোটামুটি পপুলার এটাও পারা উচিত সহজেই বলবো আমি গ্রিন সিগন্যাল দিয়ে গেলাম লাস্টে কিন্তু আমরা কাউন্ট করবো যে কয়টা গ্রিন সিগন্যাল সো আপনারা একটু পাশে লিখে রাখতে পারেন যে ভাই কোনটা কোনটা গ্রিন সিগন্যাল দিচ্ছে যেমন এখনো পর্যন্ত এক থেকে সাত প্রত্যেকটা গ্রিন সিগন্যাল ছিল চলে আসি কোয়েশন নাম্বার এইট এখানে বলছে আইডেন্টিফাই দা কারেক্ট সেন্টেন্স একটাই একটা সেন্টেন্স কারেক্ট সেটাকে আইডেন্টিফাই করতে বলছে কি বলছে দেখি একটু শি স্পিক ইংলিশ লাইক ইংলিশ ওকে এখানে চারটা সেন্টেন্সই কাছাকাছি তার মধ্যে একটু বলি এখানে ইংলিশকে দুইটা অর্থে বুঝাইছে ইংলিশ একটা হলো জাতি আর একটা হলো ল্যাঙ্গুয়েজ তো একটু পুরাতন জিনিস মনে করাই দিই যখনই ইংলিশ বা বেঙ্গলি বা বেঙ্গল জাতি বা ভাষা এই ধরনের কনফিউশন আছে জাতির আগে কিন্তু একটা দ্বীপ বসে আর ল্যাঙ্গুয়েজ বা ভাষা হিসেবে চিন্তা করলে তখন আর ওই এ এন দি আর্টিকেলটা আসলে বসে না এই হলো পার্থক্য তাহলে সে ইংলিশ বলে মানে হলো ভাষা বলে তাহলে ভাষার আগে কি হবে না অবশ্যই ভাষার আগে নো আর্টিকেল আর ইংরেজদের মতো বলে তাহলে ইংরেজ তখন সেটা জাতি তাহলে ওই জাতির জন্য আবার দ্বীপ বসবে তাহলে এমন একটা সেন্টেন্স খুঁজে বের করেন যেখানে ভাষাটার আগে কোনো আর্টিকেল নাই বা জাতির আগে আর্টিকেল আছে কোথায় আছে দেখেন she speaks the english হবে না কারণ ভাষার আগে দি হবে না she speaks the english হবে না she speaks english she ইংরেজি বলে লাইক দ্য ইংলিশ ইংরেজি জাতি যেরকম বলে তো দ্যাট ইজ দ্য রাইট आंसर এবং এটাও আমি মনে করি গ্রিন সিগন্যালে যাওয়া উচিত সহজই বলা যায় নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাই পরবর্তী প্রশ্ন হলো when one makes a promise যখন কেউ প্রমিস করে one must not go মানে একবার যদি আপনি প্রমিস করে ফেলেন মানে সালমান খান একটা ডায়লগ আছে না একবার যে কমিটমেন্ট কার দি আপনি আপকে বি নাই শুনতা সো ওই কমিটমেন্ট থেকে আর পিছনে ফেরা যাবে না সো পিছনে ফেরা গো ব্যাক এরকমই হওয়া উচিত সো দ্যাট ইজ দ্য রাইট आंसर হলো ব্যাক ওয়ান মাস্ট নট গো ব্যাক অন ইট এটাকে পিছপা হওয়া যাবে না এবং এটাও সহজ কারণ ব্যাক চেঞ্জ কর ফরওয়ার্ড বাই अराउंड अराउंड একটু কনফিউশন হতে পারে বাট স্টিল সঠিক উত্তর হলো ব্যাক কোশ্চেন নাম্বার 10 আই ক্যান্ট পুট আপ উইথ আমি তাকে আর সহ্য করতে পারতেছি না এই পুটা মানে হলো আর সহ্য করা তো প্রোটেক্ট মানে তো সহ্য করা না টার্মিনেট মানেও সহ্য করা না বা টু টলারেট এটা কিন্তু আসলে সহ্য করা সো আমি তাকে আর সহ্য করতে পারতেছি না দশের সঠিক উত্তর গ এটাও আমরা গ্রিন সিগন্যাল দিব কারণ লাইনটা পড়লেই বুঝে যাই কোয়েশন নাম্বার ইলেভেন দ্য পোয়েম টু হিজ কয় মিস্ট্রেস ওয়াজ রিটেন বাই টু কয় মিস্ট্রেস কে লিখছে এটা আমার মনে ছিল না আমি পরবর্তী এটা বের করছি এটা লিখছে হলো অ্যান্ড্রো মার্বেল এবং এটা খুব একটা কমন প্রশ্ন আমি বলবো না সো এটাকে গ্রিন সিগন্যাল দিলাম না না পারাই না পারলে ভেরি নর্মাল মানে স্বাভাবিকভাবে না পারা যায় এটা কিন্তু গ্রিন সিগন্যালে পড়বে না সো দেখেন ইংলিশের প্রথম এগারোটা কোয়েশনের মধ্যে দশটা কিন্তু গ্রিন সিগন্যাল এগারো নম্বরটাকে আর গ্রিন সিগন্যাল দেওয়া যায় না কারণ এটা একটু আনকমন কোয়েশ্চেনই মনে হয়েছে চলে যায় পরবর্তী প্রশ্ন কোয়েশ্চেন নাম্বার টুয়েলভ এটা ইজি ছিল বা বারো নম্বর কোয়েশ্চেন বলছে দ্য সিনোনেম অফ অলটিউড উচ্চতা এটা সবাই জানি আমরা তো উচ্চতা কোনটা দিয়ে প্রকাশ করে লেন্থ মানে কিন্তু লম্বা দীর্ঘ ডেপথ মানে গভীর উইথ মানে হলো পাশে আর হাইট মানে উচ্চতা সো রাইট আনসার এর হাইট সহজ প্রশ্নই বলা যায় তো এটা গ্রিন সিগন্যাল কোয়েশ্চেন নাম্বার থার্টিন দ্য এলি দ্য ক্যারেক্টার এলিজাবেথ ব্যানেজ অ্যাপিয়ার্স ইন দ্য নোভেল এলিজাবেথ ব্যানেজ কোন নোভেলের আসলে ক্যারেক্টার ছিল দ্য রাইট আনসার হলো প্রাইড অ্যান্ড প্রিজুডিস যদিও এটা পারা উচিত বাট আমার মনে হয় না সবার পারা উচিত সো এই কোয়েশ্চেনটা কঠিন না হলেও আমি এটাকে গ্রিন সিগন্যাল দিব না কারণ সব ক্যারেক্টার যে সবাই পড়ে গেছে নট ম্যান্ডেটরি সো এটা সহজ বাট স্ট
তো ইফ ধরনের সেন্টেন্সের সাথে কি হয় এখানে কুড হ্যাভ থাকলে পরেরটা অবশ্যই কি হবে হ্যাড মানে নট প্রেজেন্ট পাস্ট ফর্মে হবে তাহলে হ্যাভ আছে মাইট আছে উড আছে হ্যাড ফর্ম এক্সট্রাই আছে আই হ্যাড বিন মোর ফর সাইটেড এটা যদি কাজ করতো আমি আরো বেশি দূরদর্শী হতে পারতাম হতে পারতাম হতে পারতাম মানে সম্ভাবনা বোঝাই পাস্ট এর সম্ভাবনা সো হ্যাড এটা পারা উচিত কারণ এই ধরনের কোয়েশ্চেন প্রিয়াঙ্কদের বছরগুলোতে আসছে এবং এটা কমন রুলস আমরা এটা জানি ছোটকাল থেকে কোয়েশ্চেন নাম্বার ফিফটিন What may be considered courteous in uh, courteous in one culture, maybe arrogant in another. Ek dharo ne shanskriti te jeta shahosh, unno dharo ne sheta te arrogant hoye jai. Here the underlined arrogant. Shahosh shabd ho, eitar maane ki bujhe se. Arrogant maana shule ki rude hobe, gracious hobe, coarse hobe, pretentious hobe. Eitar arrogant maana shule jai biyad ob teber hoye jai. So that is definitely rude hobe. Ebang eitau shahosh karan iya thheke guess kora jai. Sentence ta pole guess kora jai. ওকে চলে যাই পরের কোশ্চেন নাম্বার সিক্সটিন সিক্সটিন আপনারা গেস করতে পারেন তো ডন জোয়ান ডন জোয়ান কে কম্পোজ করছে ডন জোয়ান কে কম্পোজ করছে দেখি আপনারা বলেন এটা বাইরন অনেকেই পারেন দেখি ডন জোয়ান হলো বাইরন লিখছে এটা এটা কম্পোজ বাই বাইরন বাট এটা সহজ প্রশ্ন কোনো ভাবেই বলা যাবে না তো এটা গ্রিন সিগন্যাল পাবে না সঠিক উত্তর হবে জর্জ গর্ডন বাইরন বাট নট এ গ্রিন সিগন্যাল কোয়েশন নাম্বার সেভেন্টিন আইডেন্টিফাই দা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স এর ডেফিনেশন কি ছিল আদেশ উপদেশ এই ধরনের তো শাট আপ এটা একটা আদেশ বা উপদেশের মতো বলা যায় বা বকা দেওয়া বলা যায় আই সুয়েল কুক ডিনার হবে না সিম্পল সেন্টেন্স সেলিং শাহিন ইজ প্লেইং নর্মাল হোয়াট ইজ ইউর নেম কোয়েশন মার্ক ইম তো এ কোনোটাই হয় না একটাই অপশন আছে শাট আপ এবং এই যে সাইনটা সাইনটা থেকেও কিন্তু গেস করা যায় এটাকে সহজ প্রশ্নই বলা যায় তো এটা গ্রিন সিগন্যাল সহজ কোয়েশন গুলো অবশ্যই পারা উচিত চলে যাই কন্টিনিউ নাম্বার এইট ব্ল্যাক ডেথ কিছুদিন আগে আমরা করোনা মহামারীতে উঠে আসছি ডেফিনেটলি আমাদের জানা উচিত যে এর আগে কিছু মহামারী ছিল তার মধ্যে ব্ল্যাক ডেথ একটা ডেফিনেটলি প্লেগ যে যেটা প্লেগ এর মাধ্যমে হতো সো ইটস নট ইটস ইট ওয়াজ এ ফেভার ডেফিনেটলি ইট ওয়াজ এ ব্ল্যাক ফেভার কারণ এই ফেভারের মধ্যে মানুষ মারা যেত ডেথ অফ ব্ল্যাক পিপল এটা কোনোভাবেই কানেক্টেড না বাট বেসিক্যালি ব্ল্যাক ডেথ আসলে কি একটা প্যান্ডেমিক কে বোঝাতো প্লেগ এর প্যান্ডেমিক ইন্দুর দিয়ে যেটা ছড়াতো সো কোয়েশন নাম্বার আঠারো সরিক উত্তর গ এবং আমরা যেহেতু একটা প্যান্ডেমিক সহ্য করা জাতি বা প্যান্ডেমিক সহ্য করা একটা সভ্যতা পুরো বিশ্বই প্যান্ডেমিকটা সহ্য করছে আমরা অবশ্যই জানি এটা প্যান্ডেমিকই হবে ওকে ব্যাক টু কোয়েশন নাম্বার নাইনটিন কোয়েশন নাম্বার নাইনটিন বলছি উলেসিস ইজ এ পোয়েম রিটার্ন বাই এটা আমারই মনে পড়তেছে আমি সেই কবে পড়াশোনা করছি অ্যালফ্রেড টেনিসন বিগত বছরের কোয়েশ্চেন কঠিন বলবো না সহজ বলবো না বাট বিগত বছরের কোয়েশ্চেন কোনোভাবে ভুল করা যায় না সো কোয়েশন নাম্বার নাইনটিন ইজ খ এবং এটা অবশ্যই গ্রিন সিগন্যাল পাবে কারণ বিগত বছর এটা আসছে ওকে চলে যাই কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি হু রোড দা পয়েন্ট উজুমান ডিস এটা আমারও মনে আছে টিভি শালি লিখছে উজুমান ডিস এটা মানে আমি পরে পড়ছি বিশেষের সময় পড়ি নাই পড়ছি পরে বাট এটাও বিগত বছরের কোয়েশ্চেন তো রাইট আনসার হলো টিভি শালে এবং ইট গেটস এ গ্রিন সিগন্যাল যেটা পাড়ার মতো প্রশ্ন অবশ্যই পাড়ার মতো প্রশ্ন Next question number 21. Klein E. O. Bright is the protagonist of the novel. Who novel E. O. Bright protagonist chilo? The right answer. I don't know. I'm going to say this. I'm going to say this. I'm going to say this. Sorry, I'm going to say this. It was the return of the knife. I'm going to say this. 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 চলে যায় নেক্সট প্রশ্ন নেক্সট প্রশ্ন হলো দা ট্রেন ইজ রানিং ড্যাশ অ্যাট ফর্টি মাইলস অ্যান্ড আওয়ার একটা নির্দিষ্ট স্পিডে তো এই ধরনের স্পিড বুঝানোর আগে তখন কিন্তু অ্যাট এই প্রিপোজিশনটা ব্যবহার করা হয় সো দা ট্রেন ইজ রানিং অ্যাট ফর্টি মাইলস অ্যান্ড আওয়ার চল্লিশ কিলোমিটার ব্যাগে গতিশীল এবং এটা অবশ্যই কঠিন না গ্রিন সিগন্যাল ग्रीनल पा चले जाए क्वेश्चन नम्बर पर সুনাম খন্ন করা বা ডিনাই করা 
অস্বীকার করা দ্যাট ইজ ডেফিনেটলি ডিনাই অ্যাডমায়ার মানে নো ওয়ান ক্যান অ্যাডমায়ার দ্য ডিসক্লেভার এটা সেন্টেন্সই হয় না সো অপশনই থাকতেছে একটা কেউ অস্বীকার করতে পারে না যে সে ক্লেভার না এবং এটা গেটস এ গ্রেন সিগন্যাল কোশ্চেন নাম্বার 25 চুজ দা রাইট ফর্ম অফ ভার্ব দা বয় ড্যাশ অন দা ফ্লোর ইয়েস্টারডে অবশ্যই পাস্টে হবে সরি অবশ্যই পাস্ট ফর্মে হবে বাট লেয়ার অনেকগুলো পাস্ট ফর্ম আছে এইখানে শুয়ে থাকা এই শুয়ে থাকার পাস্ট ফর্ম কিন্তু নট লাইট নট লেট ইটস লে লাই লে এখানে কিন্তু এল এ ওয়াই এটাতে একটু কনফিউশন হয় কেউ কেউ হয়তো বা লেট দিয়ে দিচ্ছেন কেউ হয়তো বা লাইট দিয়ে দিচ্ছেন তো এটাতে আমি গ্রিন সিগন্যাল দিব না কারণ এটা হলো নেগেটিভ এটা ম্যাক্সিমামই ভুল করছেন লে না দিয়ে দুইটা দিচ্ছেন তো এটা নেগেটিভে যাচ্ছে গ্রিন সিগন্যাল দিচ্ছি না এটা নাম্বার কাটার জায়গা কোয়েশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি সিক্স প্লেইড অন দ্য ফ্লুট passive form she bashi bajai the flute was played by was being played by some erkom i hol acha darun past e ase the flute was played by jar eto hobe na was played to her take shonano hoyeche hoy na she nije likhechilo the flute was played on by her was being played was being to option e nai option e asha uchit na the flute was played on by her তার দ্বারা বাসি বাজানো হয়েছিল অপশন খ সঠিক উত্তর মনে হচ্ছে এবং যেহেতু এটা আমরা যে কোনটা হট হবে এখান থেকে বের করা যায় এটা একটা গ্রিন সিগন্যাল দেওয়া উচিত কোয়েশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি সেভেন আদিও বা আদিওস অনেকেই শুনছেন এটা এর মানে হলো গুড বাই আদিওস মানে গুড বাই কিন্তু বলছে অ্যান্টোনিং তো গুড বাই হলো শেষে বলি শুরুতে আমরা কি বলি হ্যালো হাওয়ার ইউ ফেলের বলি তো রাইট আনসার হলো হ্যালো যেহেতু অ্যান্টোনিং বলছে এটা আমি গ্রিন সিগন্যাল দিতে চাই যদিও অনেকেই আদিওস দেখেই গুড বাই দাগাই ফেলছেন এটা তো অবশ্যই সঠিক যে অনেকেই ভুল করে আদিওস দেখেই গুড বাই দাগাইছেন কিন্তু এটা সঠিক উত্তর হবে হ্যালো কারণ অ্যান্টোনিয়াম জিজ্ঞেস করছে এটা আসলে নেগেটিভ খাওয়ার একটা জায়গা রাইট আনসার কিন্তু হ্যালো হবে তো আমি গ্রিন সিগনাল না দিই যদিও কোয়েশ্চেনটা কঠিন না বাট কনফিউজিং একটু ঝামেলা হয়ে যায় ফুট করে দাগাই ফেলে আর কি সবাই কোয়েশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি এইট এটা বলছে ওয়াক ফার্স্ট লিস্ট ইউ শুড মিস দা ট্রেন তো এটা আসলে একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এই ছিল তো সরি লিস্ট দিয়ে তো কম্পাউন্ড সেন্টেন্স তৈরি হয় হম তাহলে এটা তো ভুল করা উচিত না রাইট আনসার হলো কম্পাউন্ড সেন্টেন্স এবং এটা অবশ্যই গ্রিন মার্ক দেওয়া উচিত কোয়েশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি নাইন এন্ড নাম্বার অফ সিঙ্গার্স ইন দ্য চার্জ ইস কল কোরাস টোরাস তো আপনার অবশ্যই শুনছেন ক্লাম ক্ল্যাক কাস্ট এগুলোর সাথে কোরাস শব্দটা বেশি যায় সো খোয়া বা কোয়ার এটাই হবে দ্য রাইট আনসার ইস 29 এই অ্যাপেক্স একটা কোম্পানি আছে আর একটা কোম্পানি আছে একমি দুইটাই মানে কিন্তু টপ তো একমি হলো সঠিক উত্তর বাট আমি এটাকে গ্রিন সিগন্যাল দিব না কারণ সবাই একমির অর্থ জানে খুব মনে হয় না তো গ্রিন সিগন্যাল পাবে না এটা বাট এটা কঠিন প্রশ্ন আমি বলতেছি না আচ্ছা কোয়েশন নাম্বার থার্টি ওয়ান এঙ্গার মেবি কম্পেয়ার্ড রাগকে আসলে কিসের সাথে কম্পেয়ার করা যায় তো কোনো কিছুর সাথে কম্পেয়ার করা হলে কম্পেয়ার টু হয় রাইট আনসার হলো টু এবং এটা অবশ্যই সহজ কম্পেয়ার টু ফায়ার আগুনের সাথে করা হয় তার একটা কারণও আছে এটা একটা সুন্দর একটা লাইন আছে আমি একটু মনে করি যে রাগ বা ক্রোথ হলো এমন একটা অভ্যাস যে এমন একটা বিষ যেটা আপনি পান করবেন কিন্তু অন্যের মৃত্যু কামনা করবেন মানে একটা বিষ আপনি নিজে খাবেন অন্যের মৃত্যু কামনা করবেন এরকম একটা লাইন ছিল কোনটা আমি মনে করছিলাম সো কম্পেয়ার ইন্টু ফায়ার কম্পেয়ার টু ফায়ার অনেকে এখানে ইন্টু দাগাইতে পারেন বাট ইন্টু আসলে রং কারণ অ্যাঙ্গার ফায়ার হয়ে যাচ্ছে এরকম কিন্তু না এটা তো কম্পেয়ার করা এটু টার্ন ইন্টু হইতে পারে বাট নট কম্পেয়ার ইন্টু ওকে থার্টি ওয়ান সহজে ছিল কোয়েশন নাম্বার থার্টি টু বলছে চুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স এখন আপনাকে চারটাই পড়তে হবে বলছে হি ডাইসুজ দ্য ম্যাটার হি ডাইসুজ অ্যাবাউট দ্য ম্যাটার হি ডাইসুজ অন দ্য ম্যাটার থার্টি টু গ্রামার ডাইসুজ দ্য ম্যাটার তারপরে হলো হরোস্কোপ 
एस सी ओ पी भूल डबल अर्थ हर कथा ना निमोनिया 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 तो बनान ठीक है मन हम निमोनिया मेटरोलजी रिलेटेड टू की मेटरोलजी वाला आबहार साथ रिलेटेड इटा पारा उचित वेदर फोरकास्टिंग साथ रिलेटेड सो इटा एकटा ग्रीन सिग्नल देला 35 टा क्वेश्चन सॉल्व होए गेसे इंग्लिश अनेक गुलो ग्रीन सिग्नल दिए दिसी तार माने तो बुझते पारतेसन जे क्वेश्चन तुलनामूलक सहज छिलो इंग्लिश पार्टटा पूरा क्वेश्चन कथा बोलतिसी ना इंग्लिश पार्टटा सहज छिलो एकटू आमाके बोलेन आमी की बेसी फास्ट जाच्छी ना की बेसी स्लो जाच्छी ना की ठीकै आछे माने आमाके एभाबे आगाबो ना एकटू फास्ट करबो ना स्लो करबो आर के कत नंबर पाइसेन एटा एकटू बोलन दी इंग्लिश पैंतर मध्य खूब फास्ट करा खूब फास्ट तो अपना खूब फास्ट भलो सब खूब फास्ट ना कि तो एक जन के देखले तो हाँ सब चिंता करते हैं उन्नीस चौबीस सताईस चौबीस सताईस दुटाई भलो नम्बर ओके डन তাহলে আমরা একটা সাবজেক্ট শেষ করে ফেলছি ইংলিশ ইজ ডান আমাদের পরবর্তী সাবজেক্ট বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং আমার বাংলা ভাষা সাহিত্য क्वेश्चनটা পড়ে যেটা মনে হইছে এটা আসলে কঠিন হয়ে গেছে বাংলাটা এট লিস্ট কঠিন ছিল ওকে শুরু করে দেই क्वेश्चन নাম্বার 36 ধ্বনি সম্পর্কে নিচের কোন বাক্যটি সঠিক নয় এটা তো আসলে খুব বেশি নিচে যাওয়ার দরকার নাই ধ্বনি দৃশ্যমান ধ্বনি আসলে কোনোভাবে দৃশ্যমান না ধ্বনিকে যে দিয়ে প্রকাশ করা হয় सरबर्ण जो शेषे थे तो सब शेषे सरबर्ण थे सरस्तर अन् नाम हलो मुक्त समीचीन काटो सब मिले सठीक थे त्रिशे कच्छेद दारिद्रता समीचीन तो त्रिशे क्या मन पारा उचित ग्रीक सठी उत्तर हलो ग्रीक एटे पार मत मन कठिन ही सर्वप्रथम बांगला भाषा व्याकरण के रचना करें कि बोला है फोर्टी वन सठ उत्तर पूर्णांग जिज्ञेस कर 
So shorty good to 41, but green signal did China current question to quote him on his question number 42. Ucharone Ritionoji Niger Kund Niger Kundi Ucho Mudo Shamu Shardani. Definitely did a coating with a coating in Chilo, Napale Kono Shamo Shanai. I want a shorty good to a. উচ্চ মধ্য সম্মুখ সর্দনি সঠিক উত্তর হলো এ বাট না পারলো সমস্যা নাই 43 তাম্বুলিক শব্দ সমর্থক শব্দ কোনটি এটা পারা উচিত কারণ এটা বিগত বছরের প্রশ্নের সাথে रिलेटेड তা প্রশ্নটা ছিল কি তাম্বুল রাতুল হইলো অধর পরশে এরকম একটা क्वेश्चन বিগত বছরে আসছিল তো তাম্বুল মানে হলো পান রাতুল মানে রং রেঙে গেল অধর মানে হলো ঠোঁটের পরশে ওখান থেকে আসছে সো তাম্বুল হলো পানের সাথে रिलेटेड so pan webshai pornokar tamoshik baroi er moddhe kon ta na seta tamoshik tamoshik ekta bhab eta ashole tambuloker sathe related na ebong eta mone para uchit onek gulo na parar pore eta para uchit question number 44 tumi to bhari sundor chobi ako bakkotite kon prokarer obboy byabohito hoyeche obboy ta kon tar ta asha kori bujhte parchen ekhane bhari eta holo obboy ebong eta ononnoi obboy oh eta na parlo somoshya nai acha question number 45 nicher kon ti Jogic shop to option as a chatta, provin, shoros, jetami, mitami. Etaki have a ball forty five. Nature conti jogic shop to Nature conti jogic shop to Provin, Provin cap hangajana, jogic or mulik to bujan, mulik cap hangajana, jogic cap hangajai. So Provin cap hangajabana, procristor of a viva on a key baller, but it of hangana, I don't know Jinish. Shoros ke bhanga jai na, jetha mi ke bhanga jai, jetha jok mi, mitali ke to bhanga jai, to 45 ar answer kunta. Ita the ek to confusion ashle ase. Confusion टा कारण होलो जेठा जोक me इटा ता शुल्ल शब्दो change हुए जाए शब्दो रोट्थो change हुए जाए जेठा जोक me जेठा आमी इरकोम ना जेठा मी वाला शुल्ल पाका मी कोरा पाक ना मी कोरा और मितली का बर भांगा जाए ना इटा हमला राखी एक क्वेश्चन टा का हमला confusion अर मुद्दे राखी जे इटा positive negative कारण जेठा मी क्यों भांगा जाए मितली को भांगा जाए कि� it's a jetamid poko juk to us, so about the time take a blank rack. It up at the path. Question number forty six Tsunami Tandubi, uh, Tsunami Tandubi on a key short version to which I could eat a coity bulas. Okay, I'm ready to hitch up Kurdeki. Tsunami Banang Tabushi bulas Tandop Banang a bulas Shorboshanto. তিনটা ভুল আছে তাহলে এখন সঠিক উত্তর হবে 3 এটা পারার মতো প্রশ্ন ছিল তো এটাকে গ্রিন সিগন্যাল দিয়ে দেই क्वेश्चन নাম্বার 47 ত্রিদন্ত পদের পূর্ব পূর্ববর্তী পদকে কি বলা হয় ত্রিদন্ত পদের পূর্ববর্তী পদকে গ্রামার থেকে डायरेक्टली চলে আসছে এটাকে বলা হয় উপপদ এবং এটা মনে হয় পারার মতো প্রশ্ন ছিল আচ্ছা এটা সে সহজে ছিল এখানে কি যেটার উত্তর আছে উত্তর হ্যাঁ অথবা না না একটা উত্তর চলে আসে সেটা হলো সর্বনাম তো সর্বনাম এবং এটা পারার মতো প্রশ্ন क्वेश्चन নাম্বার 49 সরল শব্দের বিপরীত অর্থ নাই কোনটি আচ্ছা নিচের মধ্যে কোনটা সরলের বিপরীত নাই কুটিল অবশ্য সরলের বিপরীত হয় জটিল সরলের বিপরীত হয় বক্র সরলের বিপরীত বলা যায় গরল গরল তো আসলে বিশের কাছাকাছি একটা শব্দ সো গরল কিন্তু সরলের বিপরীত না এটা পারার প্রশ্ন দিয়ে দিলাম Question number fifty rank shop there uh rank shop there bangla puri has a shop do key rank it all podo morjada podam podo morjada madamana confusion as a designation so right answer is podo morjada I won't get a parar moto pusto question number fifty one Georgia Bode Tibbo the Unubat Pravash Koran Cape it of Shari Kutrolo Provo Chandra Bakti but Mono Hana it a parar moto question the Shabai Parbe Kumna. ओके তাহলে 41 গেল আমরা চলে যাই 52 গীত গোবিন্দ কাব্যে রচয়িতা জয়দেব কার সভাগবি ছিল এটা মনে পারা উচিত কারণ এটা আমারই মনে পড়তেছিল যেটা হর্ষবন্তন না সরি লক্ষণ সেন লক্ষণ সেনের সভাগবি ছিল পারার মতো কোশ্চেনই মনে হইছে কোশ্চেন নাম্বার 53 কবি যশরাজ খান বৈষ্ণবপদ রচনা করেন কোন ভাষায় উনি রচনা করেন ব্রজ বুলি ভাষায় কিন্তু কোশ্চেনটা পারার মতো 
ওকে কোশ্চেন নাম্বার 54 নিচের কোন জন যুদ্ধ কাব্যের রচয়িতা নন এটা डेफिनेटলি কঠিন প্রশ্ন সঠিক উত্তর হলো সৈয়দ নুরউদ্দিন বাট গ্রিন সিগন্যাল দিচ্ছি না কোশ্চেন নাম্বার 55 কোনটি কবি জয়নুদ্দিনের কাব্যগ্রন্থ এটা হলো রসুল বিজয় বাট স্টিল গ্রিন সিগন্যাল দিচ্ছি না এটা একটু কঠিন মনে হয়েছে কোশ্চেন নাম্বার 56 বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ এই গ্রন্থে রচয়িতা কে সঠিক উত্তর বিনয় ঘোষ একই ভাবে মনে হয়েছে একটু কঠিনের মধ্যেই পড়ে 57 প্রথম সাহিত্যিক গদ্যের স্রষ্টা কে প্রথম সাহিত্যিক গদ্যের স্রষ্টা কে বেসিক্যালি গদ্যের স্রষ্টা কে সেটাই বলছে দ্যাট ইজ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এটা পারার কথা কোশ্চেন নাম্বার 58 পরিচিত মিত্র আলালি ঘরে দুলাল প্রথম গ্রন্থাগারে প্রকাশিত হয় কবে এটা মনে হয় পারবেন আপনারা 1858 কারণ বিগত বছরের প্রশ্ন এটা আগে আসছে চলে যাই 59 এ সচিনী দামিনী শ্রীবিলাস রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন চরিত্রের উপন্যাস কোন উপন্যাসের চরিত্র এটা চতুরঙ্গ আমি পড়ছিলাম বলে আমার জানি বাট মনে হয় না সবাই এটা পড়ছেন সো সবাই চরিত্রটা নাও জানতে পারেন কোশ্চেন নাম্বার 60 তুমি মা কল্পতরু আমরা সব পোষা গুরু এই কবিতাংশ বা এই কবিতাটা আসলে কে লিখছে এটা লিখছে হলো ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাট খুব একটা সহজ মনে হয় নাই চলে যাই পরের কোশ্চেন হিন্দু মোশারো মীর মোশারো ফসেনের কোন গ্রন্থের উপজীব্য হিন্দু মুসলমানের বিরোধ রাইট आंसर হলো গো জীবন বাট স্টিল এটা সহজ না কোশ্চেন নাম্বার 62 রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত বয়সে ছোট গল্পকার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে ওনার প্রথম গল্পটা হলো ঘাটের কথা যে 1867 সালে প্রকাশ হয় তো সেই হিসেবে আসলে 16 বছর বয়স বাট সহজ বলতেছি না এটাকে কোশ্চেন নাম্বার 63 নিচের কোনটি বিভূতি বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পগ্রন্থ নয় ইছামতি ইছামতি অবশ্যই তার নাই ইছামতি অন্য কেউ লিখছে কে লিখছে একটু বের করে নেন এটা পড়ছি ওকে চলে যাই পরবর্তী খুব একটা সহজ মনে হয় না এগুলো কোনটাই কোশ্চেন নাম্বার 64 আমার পথ প্রবন্ধটি গাজী নুরুল ইসলামের কোন গ্রন্থ থেকে সংগ্রহিত সঠিক উত্তর হলো রুদ্রমঙ্গল স্টিল খুব একটা সহজ মনে হয় নাই কোশ্চেন নাম্বার 65 জীবন ও বৃক্ষ প্রবন্ধে মোতাহার হোসেন চৌধুরী কাকে তপবন প্রেমিক বলেছেন এটা খুব কঠিন প্রশ্নই মনে হইছে সঠিক উত্তর হলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 66 আমি যখন জেলে যাই তখন ওর বয়স মাত্র কয়েক মাস এখানে ওর বলতে শেখ মুজিবুর রহমান কাকে বুঝিয়েছেন এটা হলো কামালকে বুঝিয়েছেন এটা মনে আমরা পারি এবং এটা সহজই বলা যায় কোশ্চেন নাম্বার 67 আক্তার উজ্জামান ইলিয়াস জন্মগ্রহণ করেন কোথায় সে জন্মগ্রহণ করেন গাইবান্দাই বাট জন্মগ্রহণ কোথায় করেন এটা সবাই জানেন মনে হয় না আচ্ছা কি যেন বলতেছিলাম গল্পগ্রন্থ হ্যাঁ সরি ইছামতি একটা উপন্যাস এই কারণে এটা লাগাইছি হ্যাঁ রাইট थैंक यू 68, 68, 67 68 माइकेल मधुसूदन दत्त अमित्राक्षर छंद प्रकृतपक्षे बांगला को छंदे रूपायन नव रूपायन सरबित्त अक्षर वित्त मात्रा वित्त गईरिस छंद मात्रा वित्त हम अक्षर वित्त हम ওকে আমাদের টিম বলতেছে এটা অক্ষর বৃত্ত হবে বাট সহজ মনে হয় না কোশ্চেনটা কোশ্চেন নাম্বার 69 বুকতার বাংলাদেশের হৃদয় কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা কে এটা পারার কথা শামসুর রহমান শামসুর রহমানের এটা ছিল কোশ্চেন নাম্বার 70 দূরদিনের দিনলিপি স্মৃতি গ্রন্থটি কার লেখা এটাও মনে পারা উচিত আবুল ফজলের এটাও আমি একটু সহজের মধ্যেই রাখি বা পারার মতো করে রাখি ওকে বাংলা ডান একটু আপনাদের কাছে শুনি বাংলা কোশ্চেন কেমন হইছে বা কয়টার মত আপনারা পারবেন দেন আমরা বাংলাদেশে চলে যাব বাংলা কোশ্চেন আমার কাছে কঠিন মনে হইছে আপনাদের কাছে কেমন মনে হইছে বা আপনারা নাম্বার কেমন পাচ্ছেন আচ্ছা আমি গ্রিন সিগন্যাল দিছি মাহিন বলছেন 13টাতে সো আমাদের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে বাংলা কঠিন কে কত পাচ্ছেন সেটা একটু বলেন 35টা দাগাই ফেলছি কিন্তু এখানে কার কত নম্বরের মত পাওয়া সম্ভব 9 6 এন্ড হাফ ওকে 14 ডান স্যার তিনটা ভুল মানে হলো 9 বার 8.5 পাচ্ছেন হুম বাংলা সবারই মোটামুটি ভুলই হইছে নাম্বার কম বাংলা এই 35 এর মধ্যে 10 এর উপরে খুব কম একজন পাইছি নাসির উদ্দিন উনি দাবি করেছেন উনি 17 টা 17 পাইছেন গুড ভেরি গুড 
ওকে তাহলে চলে যাই আমরা পরবর্তী বিষয়ে বাংলাদেশ সরি আন্তর্জাতিক বিষয়ে বলি এখানে 20টা क्वेश्चन আছে প্রথম क्वेश्चन আন্তর্জাতিক আমার কাছে তুলনামূলক সহজ মনে হয়েছে কম্পারেটিভলি আন্তর্জাতিক কঠিন করে বাট এখানে একটু সহজই ছিল ফার্স্ট क्वेश्चन বলছে কি বাংলাদেশ সদস্য নয় কার সদস্য নয় বাংলাদেশ অবশ্যই ন্যাটোর সদস্য নয় এটা পারার মত প্রশ্ন তো গ্রিন সিগন্যাল তারপর একটু ফিফা বিশ্বকাপ সর্বপ্রথম কখন প্রতিষ্ঠিত অনুষ্ঠিত হয় ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কাপ এটা জানা উচিত 1930 নেক্সট क्वेश्चन কোন দেশে সমুদ্র বন্দর নাই একটু হিসাব করেন ভেনেজুয়েলা গ্রিস নেপাল নেপাল আপনার প্রতিবেশী একটা দেশ ল্যান্ডলক কান্ট্রি এটাও জানি সমুদ্র সমুদ্র বন্দর নাই পারার মত প্রশ্ন বলা যায় এটা নেক্সট क्वेश्चन হলো কোথায় ঐতিহাসিক ট্রয় নগরী টার্কি এখন তো নাম চেঞ্জ হয়ে গেছে তুর্কি এ তুরস্ক না ভুল তুর্কি এ হবে আজও সঠিক উত্তর তুরস্ক এবং পারার মত প্রশ্ন চলে যাই 75 ক্ষুদ্রতম মহাদেশ কোনটি আসলে ক্ষুদ্রতম মহাদেশ হলো ওশেনিয়া সঠিক উত্তর হলো এস ওশেনিয়া বাট ওশেনিয়া কিন্তু নাই তাহলে অস্ট্রেলিয়া কিন্তু মহাদেশ না অস্ট্রেলিয়া আসলে একটা দেশ তাহলে ইউরোপ হওয়া উচিত কিন্তু আসলে উত্তর অস্ট্রেলিয়া আমার মনে হয় দেওয়া উচিত কারণ ছোটকালে কিন্তু আপনি অস্ট্রেলিয়াকে মহাদেশ হিসেবেই পড়ছেন তাই না সো অস্ট্রেলিয়া ইজ বেটার অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে রাখা উচিত ছোটকালে পড়ছেন আচ্ছা কোশ্চেন আবার স্যার এটা পারার মতো মনে হয়েছে আমার কাছে সেভেনটি ছিয়াত্তরে চলে যাই কোথায় আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট অবস্থিত দ্যাট ইস ম্যানিলা ফিলিপিন্স এ সঠিক উত্তর দেখায় রাখি বাট সবাই পারবে মনে হয় নাই সেভেন্টি সেভেন কোথায় ইউরোপীয় ব্যাংকের ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক অবস্থিত রাইট আনসার হলো ফ্র্যাঙ্কফুর্টে বাট অনেকে আমি শিওরটা ব্রাসেল টাসেল দিয়ে ভুল করছেন সেভেন্টি এইট যুক্তরাষ্ট্রের পঁয়তাল্লিশতম প্রেসিডেন্ট হলো আসলে ডোনাল্ড ট্রাম্প বানানটা একটু ভুল আছে ডোনাল্ড ট্রাম্প এটা মনে হয় সবার পারা উচিত কারণ ট্রাম্প যখন ছিল তখন এটা করছেন কোশ্চেন আবার সেভেন্টি নাইন টিফা ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট কোথায় আছে দেখেন ট্রেড ফর বাদ ট্রিটি ফর বাদ ট্রেড ইনভেস্টমেন্ট ফ্রম আমেরিকাও না সো এটা অপশন দেখলেই বুঝা যায় অপশন দেখে যেহেতু পারা যাচ্ছে এটাকে গ্রিন সিগন্যাল দেওয়া উচিত চলে যাই এইটটি কোশ্চেন নাম্বার এইটটি ভারত কর্তৃক সিকিম মানে সিকিম কখন ভারতের সাথে সংযুক্ত হয় সেভেন্টি ফাইভ হবে বাট গ্রিন সিগন্যাল দিচ্ছি না সবাই পারবে না এইটটি ওয়ান দু হাজার বিশ সালে জি টোয়েন্টি এটা পারা উচিত এটা বালিতে হয়েছে ইন্দোতে এটা পারা উচিত কারণ রিজেন্ট ঘটনা কোশ্চেন নাম্বার এইটটি টু চীন ভারত যুদ্ধ সিক্সটি টু তে চীন এবং ভারতে যুদ্ধ হয়েছে পারা উচিত পৃথিবীর গভীরতম স্থান ম্যারিয়ানা ট্রেঞ্চ পারা উচিত গ্রিন সিগন্যাল দিয়ে দিলাম সহজে বলা যায় এগুলো কোশ্চেন নাম্বার এইটটি ফোর বিআরআই বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ কত সালে বা যেটা ওয়ান বেল্ট ওয়ান ওয়ান চায়না ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড ইনিশিয়েটিভ সেটা হলো থেকে তো এটাও কি পারা উচিত না কারণ বিআরআই তো সবাই পড়ছেন দু হাজার সালে যে সম্মেলনটা হয়েছিল এটাও মনে হয় পারা উচিত ক্তিয়া <laughs> প্রাচীন সভ্যতা সবচেয়ে প্রাচীন সভ্যতা মেসোপটেমিয়া পাড়ার মতো প্রশ্ন তিব্বত সবাই মনে হয় এখানে দেশ খুঁজতেছিল বাট আলটিমেটলি তিব্বতের সঠিক উত্তর হলো উপত্যকা বাট সবাই মনে হয় পারবে না তো জাস্ট উপত্যকা দাগায় রাখি কোশ্চেন নাম্বার নাইনটি এলিফেন্ট এলিফেন্ট পাস এটা হলো শ্রীলঙ্কার দক্ষিণ প্রদেশে অবস্থিত লঙ্কা বাট সবাই মনে হয় পারবে না ওকে তাহলে আমাদের আন্তর্জাতিক বিষয়গুলি শেষ এই নাইনটি ওয়ান থেকে আসলে শুরু হয়ে গেছে ভূগোল আফ্রিকান কান্ট্রি যেটা ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য দেশ নয় এটা পারার মতো কোশ্চেন আমার মনে হয় কোশ্চেন নাম্বার নাইনটি টু কোন নদীটির উৎপত্তি স্থল বাংলাদেশে হাতে গোনা কয়েকটাই আছে আমরা জানি এটা হালদা এবং শঙ্খ এই দুইটা মধ্যভাগে তলদেশে এটা একটু চিন্তা করেন মাছ কিন্তু অক্সিজেন একজন উপর উঠে চলে আসে তো এটা উপরের অংশেই হবে এবং এটা মনে হয় না এটা কমন না দিই নাইনটি ফোর গ্রিন আউট গ্যাসের কোন গ্যাস বর্তমানে বৃদ্ধি পাচ্ছে না দ্যাট ইজ সিএফসি কারণ সিএফসি এখন ব্যবহার করা হয় না এখন যেটা ব্যবহার করা হয় এটা হলো এইচ সি এফ সি 
সো এটা বৃদ্ধি পাচ্ছে না এটা পারার কথা নাইনটি ফাইভ গ্রিন হাউস সরি বাংলাদেশে সিডোর কখন আগাত আনে দুই হাজার সাত এটা আমরা সবাই জানি কিন্তু এই কোয়েশনটা ইচ্ছা করে দিচ্ছে যেন আপনি না দেখান কারণ পনেরোই নভেম্বর ষোলো নম্বর সতেরো নম্বর আঠারো নম্বর এই ডেট মনে রাখা খুব টাফ সো সঠিক উত্তর যদি আমি দাগাই দিই পনেরোই নভেম্বর বাট এটাকে গ্রিন সিগন্যাল দেওয়া যাবে না এটা কঠিন করার প্রশ্ন কোয়েশন নম্বর নাইনটি সিক্স বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ইকোনমিক ই ই জেট সমুদ্র সীমা কত নটিক্যাল মাইল এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোন দ্যাট ইস টু হান্ড্রেড নটিক্যাল মাইল এটা জানি সবাই জানারই কথা এটাকে গ্রিন সিগনাল দিয়ে যায় ওকে কোয়েশন নাম্বার নাইনটি সেভেন নিচের কোনটি বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ গ্যাস ক্ষেত্র তিতাস কোম্পানির নাম কেন করা হয়েছে এই কারণেই তো নাইনটি সেভেনও পারবো নাইনটি এইট ভূমিকম্প সংগঠন বিন্দুর সরাসরি উপরে ভূপৃষ্ঠ বিন্দুকে বলা হয় এপি সেন্টার এটাও মনে হয় পারার কথা কারণ এই শব্দগুলো আমাদের সাথে পরিচিত নাইনটি নাইন বিশ্বব্যাপী নিচের কোন অর্থনৈতিক খাত থেকে সবচেয়ে বেশি গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গত হয় দেখেন পরিবহন বিদ্যুৎ তাপ উৎপাদন ভবন নির্মাণ এবং শিল্প বেসিক্যালি সবচেয়ে বেশি গ্রিন আউট গ্যাস তৈরি হয় প্রোডাকশন থেকে অফ এনার্জি সো বিদ্যুৎ ও তাপ উৎপাদন ডেফিনেটলি রাইট আনসার এবং এটা আমি গ্রিন সিগনাল দিচ্ছি না কারণ এখানে শিল্প এবং এই দুইটার মধ্যে একটু কনফিউশন তৈরি হয় সো বাদ দিলাম আচ্ছা চলে আসে একশো নম্বর উত্তর কোলার্ধে ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়ের বায়ু প্রবাহিত হয় কোন দিকে আনসার হলো ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে বাট এটা সহজ বলবো না সো এটা আমি এভাবে রেখে দিই নট এ গ্রিন সিগনাল ফর ইউ তাহলে একশোটা প্রশ্ন ডান এবং একশোটা প্রশ্নের মধ্যে সাবজেক্ট শেষ হলো ইংলিশ দেন বাংলা দেন আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী এবং ভূগোল দেখো ওটা আপনাদের কাছে শুনে নেই কার কত নাম্বার আস্তে আস্তে একশোর মধ্যে তারপর আমরা ম্যাথ সলভ করা শুরু করব আর মামুন ভাই কে আছেন ঠিক আছে কার কেমন নাম্বার আসছে একশোর মধ্যে যার মধ্যে বাংলাটা টাফ ছিল অবশ্যই আন্তর্জাতিক তো তুলনামূলক একটু সহজ ছিল ইংলিশটাও মোটামুটি সহজ ছিল কার কেমন নাম্বার আসতেছে এই একশোর মধ্যে কাটাকাটি করে আর কি থাকার কথা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ তাহলে চলুন আমরা শুরু করি ম্যাথ হান্ড্রেড ওয়ান থেকে এখানে বলছে দুইটা রাশি দেওয়া আছে ওদের লসাকো বের করতে হবে গসাকো বের করতে হবে গুণ করতে হবে আচ্ছা রাশি দুটাকে একটু ভাগ করি এক্স স্কোয়ার ওয়াই প্লাস এক্স ওয়াই স্কোয়ার এখান থেকে যদি এক্স ওয়াই কমন নেই তাহলে এক্স প্লাস ওয়াই হয় এটা হলো ফার্স্ট ওয়ান পরেরটা হলো এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স ওয়াই এখান থেকে এক্স কমন নিলে এক্স প্লাস ওয়াই এবার চিন্তা করেন ওর লসাকো কত লসাগত বুঝেন যেটা কমন সেটাও নিতে হবে যেটা আনকমন সেটাও নিতে হবে তাহলে প্রথমে এক্স প্লাস ওয়াইটা কমন ছিল নিয়ে নিছি দেন এক্স এখানে কমন আছে এক্সও নিয়ে নিলাম আনকমন কি আছে ওয়াই তাহলে এটা হলো লসাগু আর গসাগু গসাগু হলো শুধু কমনটা তাহলে শুধু কমন এখানে কি আছে এক্স আছে এক্স প্লাস ওয়াই আছে তাহলে গসাগু হবে এক্স ইন্টু এক্স প্লাস ওয়াই এবার বলছে দুইটাকে গুণ করেন এই দুইটাকে গুণ করেন তাহলে এক্স প্লাস ওয়াই দুইটা হয়ে যাবে অনুপাত কত আচ্ছা সেট পাঁচ অনুপাত সাত তাহলে কি করতে হয় ওয়াই যেহেতু কমন তো এটাকে সেম করতে হবে এখানে ওয়ায়ার মান হলো থ্রি এখানে ওয়ায়ার মান হলো ফাইভ 
তাহলে অন্য জায়গার ফাইভ কে এখানে গুণ করেন এখানে আসবে পনেরো এখানে আসবে দশ এই পাঁচ দিয়ে দুইজনকে গুণ করছি আর এখানে তিন দিয়ে গুণ করেন তাহলে এখানে পনেরো এখানে একুশ তাহলে দুই জায়গায় ওয়াই কে সমান করে ফেললাম তাহলে এক্স এর মান দশ ওয়াই এর মান পনেরো জেড এর মান একুশ দশ পনেরো একুশ কোথায় আছে দেখেন এই যে খ তাহলে এটা পাড়ার মতো কোশ্চেনে বলা যায় দুইটাই কোনোটাই কঠিন ছিল না পেরে গেলাম डाउन वेतन हो गए স্টিল একশো থেকে কত এক টাকা কম আছে না তাহলে এক পার্সেন্ট লস হয়েছে তো রাইট আনসার হলো খ তাহলে পারা উচিত দেন কোয়েশন নাম্বার একশো চার এক্স প্লাস ওয়াই সরি এক্স প্লাস ফাইভ হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি সমীকরণে বি এবং সি এর মানগুলো এটা মনে সহজই ছিল আসলে তো এক্স স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু এক্স ইন্টু ফাইভ প্লাস ফাইভ স্কোয়ার তাহলে এখানে আসবে কত এক্স স্কোয়ার প্লাস টেন এক্স প্লাস পঁচিশ समीकरण हलो प्लस जीरो बेसिकली सरल रेखा समीकरण मान एक सहक थे पावर थकबेना वायर सहक थे पावर थकबेना तो यह समीकरण कथा देखें समीकरण सहज बोलो ना सबा पार्बे ना क्वेश्चन नम्बर छोड़ना जो करें जो कर टू पी समीकरण बेर करते खुबी भलो कथा जेहतु जो आगे लक टा के कमन नहीं सहज बोलते समय माइनस टार पावर जो चार काटाटी रुट थ्री के चार बार गुण कर ले कत आ छोट है समान कत आगे फोर थे एक गले थ्री रुट कर ले रुट थ्री तै तो थिएटर मान सिक्सटी डिग्री बारो सेंटीमिटार 
ব্যাস হলো বারো তাহলে এটা হলো ছয় বৃত্ত চাপের দৈর্ঘ্য কত বৃত্ত চাপের দৈর্ঘ্যের ফর্মুলা কি মনে আছে তো বৃত্ত চাপের দৈর্ঘ্যের ফর্মুলা কি प्रश्न एक त्रिभुज बाहुगुल अनुपात वन टू रुट टू थ्री बृहतम को मान कत सब चे बड़ा मान कत तो बृहतम को त्रिभुज नहीं समकोणी त्रिभुज समकोणी त्रिभुज समकोणी त्रिभुज बृहतम मान तो अवश्य नब्बे डिग्री बेसि मौलिक संख्या क्या मौलिक संख्या भाग करा जाए पैंतरिस को भाग करा जाए उनचल्लिस को भाग करा जाए थ्री ब प्रथम घर शून्य द्वारा फिल आपा प्रथम घर कत फिल चार घर एक संख्या तो चले गल संख्या था चार तीन टाइम माइनस माइनस टू एवं मान आट जु नैचर नम्बर माइनस टू तो नैचर नम्बर ना तो आंसर तो कमन दिए दी ना सबा पार्बे एम ना शुद्ध सेवन ग्रीन सीगनल दिल ओके मैथ चले गो मैथर पर मेन्टल एबिलिटी सल्व करब मेन्टल एबिलिटी एक सहज छो देखी इटा की बोलसे? बोलसे जे आठ तरह अर्धेक हो गए चार तरह अर्धेक हो गए दुई तरह अर्धेक चुराशी पैसा शिवर सब समय लगे कारण सहज क्यों भावें नहीं क्वेश्चन नम्बर मन करो प्रथम दूरी उक्ति सत्य तब शेष उक्ति तो उक्ति आसले नाई तो धरे नीते कारण जेहे मिसिंग ना दागान स्टैंडार्ड स्टील सठी उत्तर मन सत्य हवा उचित तो चले आस नम्बर प्रश्न समय कर भारसम्यपूर्ण अवस्था अच्छा भारसम्यपूर्ण अवस्था नर्माली चिंता कर भारसम्य रखार्लकोरा प्रथम क्लक वाइज पर क्लक वाइज एरक भाव मिल तो प्लस होते माइनस होते एक ही दिखे दुटा सेम 
দেখেন এখানে একই দিকে দুইটা কিন্তু সেম না এই এক দিকে একই দিকে প্লাস মাইনাস কাটা এটাই দিকে এটাই দিকে প্লাস মাইনাস কাটা এখানে ঠিক আছে এটাই দিকে তার সাথে মিলে গেছে দুইটাই প্লাস উল্টা দিকে একটা মাইনাস সো ভারসাম্যর জন্য গ হবে আমার মনে হয় এটা সবাই পারছে তো সবাইকে দিচ্ছি না মানে গ্রিন সিগন্যাল দিচ্ছি না একশো বাইশে চলে আসি নিম্নলিখিত সংখ্যা শ্রেণীর সর্বশেষ সংখ্যার পরে সংখ্যাটি করতে মানে কোশ্চেন মানে কি হবে এক দুই চার এখানে এক বৃদ্ধি পাইছে এখানে দুই বৃদ্ধি পাইছে এখানে তিন বৃদ্ধি পাইছে এখানে চার বৃদ্ধি পাইছে এখানে পাঁচ বৃদ্ধি পেলে আনসার হবে ষোলো এটা পারার কথা কোয়েশন নাম্বার ওয়ান টোয়েন্টি থ্রি আচ্ছা নিম্নের চিত্রে একটি নম একটি নম্বর যুক্ত প্রতিকৃতি অন্যদের চাইতে সম্পূর্ণ আলাদা মানে কোনটা ডিফারেন্ট সেটা কোনটা এক তিন দুই চার এখানে ডিফারেন্ট কোনটা সেটা জিজ্ঞেস করছে দেখেন ওরা কিন্তু কানেক্টেড 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 এই চার নাম্বারটা কিন্তু কানেক্টেড না মাঝখানে আবার গ্যাপ দিয়ে আছে সো দ্যাট ফিট ডেফিনেটলি চার নাম্বারটা এবং দেখেই বোঝা যাচ্ছে এটা कत भाई गुण कर গুণ করেন জি এ বি সি ডি ই এফ জি জি এর নাম্বার হলো সেভেন চ ক খ গ ঘ উ চ এটার নাম্বার হলো ছয় মানে বুঝতে পারছেন তাদের সিরিয়াল নাম্বার অনুযায়ী গুণ করতে হবে তো সেই হিসাবে জে নাম্বার হবে দশ আর ট এর নাম্বার হবে এগারো তো দশ আর এগারো একশো দশ মনে হয় পারা উচিত बुजते जिन कठिन बोला जाए रिसेंट विपरीत धर्म शब्द ख दिल বাট মনে হয় না এটা সবাই পারবে সো গ্রিন সিগন্যাল নাই সঠিক উত্তর হলো খ ওকে তাহলে যেখানে একটু সময় বেশি লাগলো আমরা সেলস শেষ করে ফেলছি চলে আসছি আমরা নৈতিকতা নৈতিকতা সবগুলোর যে কারেক্ট তারপর আসি সেটা জানি না বাট চেষ্টা করি কয়টা পারা যায় ভালো মন্দ এটা অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সামাজিক কোনোটাই হবে না এটা হবে নৈতিক এবং এটা অবশ্যই গ্রিন সিগন্যাল পারার মতো সুশাসনের পূর্ব শর্ত কোনটা নিরপেক্ষ আইন নিরপেক্ষ বিচার মত প্রকাশের স্বাধীনতা প্রশাসনের নিরপেক্ষতা আমার মনে হয় এটা মত প্রকাশের স্বাধীনতা বাট পারা উচিত ওয়ান থার্টি থ্রি ইউটিলিটারিয়ানিজম বা কঠিন শব্দ এই গ্রন্থকে লিখছে জন স্টুয়ার্ট মিল এটা লিখছে বাট সবাই মনে হয় পারবেন না নো গ্রিন সিগন্যাল সুশাসন প্রত্যয়টির উদ্ভাবক কে বিশ্ব ব্যাংক এটা পারা উচিত সবার এটা বিগত বছরের প্রশ্ন কোয়েশন ওয়ান থার্টি ফাইভ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের সুশাসনের কোন দিকটির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এটা হলো অর্থনৈতিক দিক আর সবাই পারবেন মনে হচ্ছে না কোয়েশন নাম্বার ওয়ান থার্টি সিক্স জ্ঞান হয় পূর্ণ এটা কে বলছে এটা বলছে হলো প্লেটো নলেজ ইজ ভার্চু এই শব্দটা বলছে প্লেটো থাক এটাকে গ্রিন সিগনাল না দিন ওয়ান থার্টি সেভেন নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎসর্গকে কি বলে এটাকে বলা হয় শুদ্ধাচার আমি পারি বাট আপনারা পারবেন মনে হয় না মানে সবাই পারবেন মনে হয় না 
এটা অন্য কারণে আমি পারি মূল্যবোধের উৎস কোনটা মূল্যবোধ নৈতিক চেতনা থেকে চলে আসে এটা বিগত বছরের প্রশ্ন পারার কথা দেন কোশ্চেন নাম্বার হলো 139 কন্ডিশনলেস বা শর্তহীন আদেশ এটা কার এই ধারণা কে প্রবর্তন করছে এটা হলো ইমানুয়েল কান্ট বাট কন্ডিশন মানে গ্রিন সিগন্যাল ছাড়াই বলতেছি এটা কোশ্চেন 140 সুশাসনের মূল ভিত্তি কি আইনের শাসন এটা মনে হয় অবশ্যই পারা উচিত ओके सुशासन डान परवर्ती प्रश्न देखिए आन हलो साधारण विज्ञान प्रथम प्रश्न को चार्ल्स सूत्र बी समानुपात एक सबा पार्बे ना सोडियम क्लोराइड कैलास गठन कम फेस सेंट्रिक बेसिकलि पृष्ठतल केंद्रिक घन कृतर बाट मना है ना सबा पार्बे प्राइमरि पलिटेंट सब चे बी पलिटेंट आसल नाइट्रोजें जेहतु से बालू सठ उत्तर सिलिकन गेस ग्रीन सीगनल मानुषर शरीर रक्त ग्रुप क्या डिफरेंट जिन चार रेडियो कमन क्वेश्चन हिसाब दिखा অনুজীব বিজ্ঞান হিউয়েন হুক লিউয়েন হুকের নামটা আমরা শুনছি এটা মনে হয় পড়ছেন অনেকেই এটাকে গ্রিন সিগন্যাল দিয়ে যাচ্ছে বাতাস বাতাস বেসিক্যালি বিকর্ষণ করে তো এটা ডায়াচম্বক পদার্থ বাট সবাই মনে হয় জানে না এটা 155 বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সবচেয়ে বেশি গ্যাস আছে হলো হাইড্রোজেন গ্যাস সবচেয়ে বেশি হাইড্রোজেন আছে বাট মনে হয় না এটা সবাই জানে যারা একটু গেস করতে পারেন যে সূর্যে একটা বিক্রিয়া হয় হাইড্রোজেন টু হিলিয়াম তারা মনে হয় একটু গেস করতে পারছেন বাট স্টিল এটা কঠিনই ছিল আচ্ছা কম্পিউটার তথ্য প্রযুক্তি 156 क्वेश्चन জিপিইউ গ্রাফিক্স প্রসেসিং ইউনিট এটা মনে হয় গ্রেস করতে কথা গো এটা পারার কথা क्वेश्चन নাম্বার 157 নিচের কোনটি এ ইলিও আমরা আলু বলতাম আলু এর আউটপুট রাখার জন্য ব্যবহৃত হয় বাট এটা সবাই মনে পারবে না দ্যাট ইজ রেজিস্টার সঠিক উত্তরটা বললাম কিন্তু গ্রিন সিগন্যাল ছাড়া ডিবিএস ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এটা সবাই পারছেন সঠিক উত্তর হলো গো ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম পারার মতো প্রশ্ন পরবর্তী প্রশ্ন হলো 2 কিলোবাইট মেমরি অ্যাড্রেস করার জন্য কয়টি অ্যাড্রেস দরকার হয় 2 কিলোবাইট মেমরি অ্যাড্রেস সো 2 কিলোবাইট মেমরির জন্য আসলে বেসিক্যালি 11 দরকার এত ক্যালকুলেশন না যায় মনে হয় না এটা সবাই পারছেন দ্য রাইট आंसर 11 এটা লগারিদম স্পেল দিয়ে বের করতে হয় 2 কিলোবাইট কে আপনি বাইনারিতে যদি কনভার্ট করেন 11 টা শব্দ লাগবে 160 कन्ट कर दें आठ दिए कैलकुलेट करते हैं मान এই তিনটাকে চিন্তা করতে হবে দেন এই তিনটাকে চিন্তা করতে হবে এই তিনটাকে চিন্তা করতে হবে আর এই তিনটাকে চিন্তা করতে হবে সো 001 এখান থেকে 1 আসবে এখান থেকে চলে আসলো 1372 বাট সবাই পারবে বলে মনে হয় না তো দিলাম না 161 এমবেডেড সিস্টেম সাধারণত কোন ধরনের মেমরিতে ব্যবহৃত হয় এটা হলো র‍্যামে ব্যবহার করা হয় এটা বিগত বছরের প্রশ্ন এটা পারা উচিত নিচের কোনটি স্পাইওয়ার উদাহরণ কোনটা স্পাই গিরি করে বেরাই थ्री 
সঠিক উত্তর হলো এটা কঠিন প্রশ্ন সো নো গ্রিন সিগনাল ওয়ান ফায়ারওয়ালের প্রাথমিক কাজ কি ট্রাফিক পরীক্ষা করে এবং নিয়ন্ত্রণ করে ক এটা অপশন থেকে গেস করার মতো প্রশ্ন ওয়ান ইন্টারনেটের মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদান করানোর জন্য সবচেয়ে বেশি প্রোটোকল ব্যবহার করা হয় এটা বিগত বছরের প্রশ্ন টিসিপি বা আইবি আইপি তো এটা গ্রিন সিগনাল দিয়েছে ওয়ান নিচের কোনটি ক্লাউড কম্পিনিং এর বৈশিষ্ট্য নয় কোনটাতে ক্লাউড কম্পিনিং করা যায় অন ডিমান্ড হ্যাঁ এটা করে অন ডিমান্ড করে ব্রড নেটওয়ার্ক অ্যাক্সেস আছে লিমিটেড কাস্টমাইজেশন ইস অলসো দেয়ার ফিজিক্যাল ওনারশিপ আপনি ক্লাউড কম্পিটিং এ ফিজিক্যাল ওনারশিপ পারা যায় না তো এটা কোয়েশ্চান দেখে কিন্তু গেস করা যায় প্রতারণামূলক ভাবে সংবেদনশীল তথ্য যেমন পাসওয়ার্ড ও ক্রেডিট কার্ড নম্বর অর্জন করার জন্য ইন্টারনেট ব্যবহার করার অনুশীলন কে কি বলা করা হয় তো ফিশিং বলা হয় রাইট আনসার হলো ফিশিং বাট সবাই মনে হয় পারবেন না কোয়েশ্চেন নাম্বার ওয়ান সিক্সটি নাইন চিকিৎসা ক্ষেত্রে কম্পিউটারের কাজ কি বেসিক্যালি সবই করে তথ্য সংরক্ষণ করে ইমেজ বিশ্লেষণ করে রোগীর পর্যবেক্ষণ করে অপশন দেখে এটা সঠিক উত্তর বের করে ফেলা যায় অবশ্যই গ্রিন সিগন্যাল নিজের কোনটি সার্বজনীন সার্বজনীন গেট আসলে দুইটা ন্যান্ড আর নর এখানে ন্যান্ড যেহেতু নাই তাহলে নর দাগানো উচিত এটা মনে হয় বইতে ছিল দ্রুত দাগাই ফেলি এটা বাংলাদেশ মোটামুটি সহজ আর কঠিনের মাঝখানে ছিল মিডিয়াম ছিল ফার্স্ট কোয়েশ্চেন ভারত ছাড়া আন্দোলন কত সালের প্রতি শুরু হয় কনফিউশন উত্তর দিটা দিয়ে দিচ্ছি এটা সঠিক উত্তর বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের আহ্বান করেন কে রাষ্ট্রপতি পাড়া কথা সংবিধান পড়লেই পাড়ার কথা ঐতিহাসিক ছয় দফা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা করেন কবে তেইশ মার্চ কেন জানি অনেকে পাঁচই ফেব্রুয়ারি দাগায় ফেলছেন এটা কিন্তু আনুষ্ঠানিক ছিল না এটা তো সংবাদ সম্মেলনে বলছেন যাই হোক এটা দিলাম না গ্রিন সিগন্যাল ছাড়াই ওয়ান পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ মুসলিম লীগ যখন প্রতিষ্ঠা হয় তখন সাধারণ সম্পাদক ছিল সামসুল হক যারা আমার দেখা নয় আমার দেখা নয় অসম তাত্ত্ব যিনি পড়ছেন অবশ্যই এটা পাড়ার কথা এবং সবারই পড়ছেন মনে হয় এটা ঐতিহাসিক সাত মার্চের ভাষণ সংবিধানের কোথায় তফসিলে এটা পাঁচ ছয় সাত তিনটা ক্যালকুলেশন করা খুব সহজ সাতই মার্চ পঞ্চম তফসিল দেন হলো ছাব্বিশে মার্চ দেন হলো দশই এপ্রিল এভাবে হিসাব করলে পঞ্চম তফসিল চলে আসে পারার কথা বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী কোড অফ রেকর্ড হিসেবে সুপ্রিম কোর্ট একশো আট নাম্বার অনুচ্ছেদ বিগত বছরের প্রশ্ন বলা যায় সহজ পাড়ার কথা গ্রিন সিগন্যাল কোয়েশ্চেন নাম্বার ওয়ান সেভেন্টি নাইন বাংলাদেশে মোট কয়টি পঞ্চবার্ষিকী এখন যেটা পঞ্চবার্ষিকী সেটা হলো এইট অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী চলতেছে তো আটটি পঞ্চবার্ষিকী নেওয়া হয়েছে পাড়ার মতো প্রশ্ন বাংলাদেশে কয়টি জেলার সাথে সুন্দরবন কানেক্টেড মূলত পাঁচটি জেলার সাথে কানেকটেড বাট অনেকে কনফিউশনে থাকতে পারেন সো এটাকে গ্রিন সিগন্যাল দিলাম না মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকা শহর কোন সেক্টর অন্তর্ভুক্ত ঢাকা শহর দুই নম্বর সেক্টর অন্তর্ভুক্ত সেক্টর গুলো সবারই মুক্ত থাকার কথা জয় বাংলাকে জাতীয় স্লোগান হিসেবে মন্ত্রিসভায় কত তারিখ অনুমোদন দেয় সঠিক উত্তর হলো দুই মার্চ দুই 
2020 বললে অনেকেই পারতেন বাট 2 মার্চ 3 মার্চ 4 মার্চ এটা আসলে এমন ভাবে দিয়েছে যেন আপনি क्वेश्चनটা आंसर না করেন সো স্কিপ করলাম আমরা গ্রিন সিগন্যাল নাই বাট সঠিক উত্তর 2 মার্চ 2022 183 বাংলাদেশ বিপিএসসি কবে প্রতিষ্ঠিত হয় একই ভাবে 72 সবাই জানি বাট সঠিক উত্তর হলো 8ই 84 18 चालू হয় কবে 18 2013 সালে চালু হয় এটা মুখস্থ থাকার কথা না সবার নো গ্রিন সিগন্যাল 85 কত সালে মানি লন্ডারিং আইএনটি প্রবর্তন করা হয় দ্যাট ইজ 2012 কিন্তু সবাই পারার কথা না সো নো গ্রিন সিগন্যাল 146 দেশের কোন জেলায় সর্ববৃহৎ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র অবস্থিত আমাদের টিম বলতেছে নরসিংদি বাট আমাদের টিম এখন নরসিংদি বললেও বর্তমানে যেটা সবচেয়ে বড় 120 প্লাস সেটা আসলে নরসিংদিতে না যাও এটা আমরা উত্তর দিলাম না কনফিউশনে রেখে দিলাম রেড বার করে দিলাম কারণ এখন যেটা সেটা অপশনই নাই বর্তমানে সবচেয়ে বড় সৌরবিদ্যুৎ যেখানে আছে সেটা অপশন নাই এটাকে আমরা রেড মার্ক করে দিলাম এটা আমরা অপশনে রাখবো না 187 বন গবেষণা কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত बॉन का बच्चों ना केंद्र आवश्यक तो चौथो ग्राम है, but still शवाई मनोहर पार बनाए इटा, चलो ऐसे 188 मौत्सव प्रोजेक्ट का बच्चों ना कर, कोठा है आवश्यक तो that is मॉर्निंग सिंग, इटा मनोहर बिगोत बच्चों रे प्रश्नों, इटा के ग्रीन सिग्नल दिए गए लम, बांग्लादेश के प्रथम कोनी जो शाम बहुत कुंटी प्राकृतिक गैस এটাও বিগত বছরের প্রশ্ন যদিও বাংলাদেশে কেন আসছে জানি না বাট পারার কথা লাস্ট 10টা প্রশ্ন আমরা এখন সলভ করব 191 কোনটি বিচার বিভাগের কাজ নয় আইনের প্রয়োগ বিচার বিভাগ করে আইনের ব্যাখ্যা বিচার বিভাগ দেয় সংবিধানের ব্যাখ্যাও বিচার বিভাগ দেয় কিন্তু সংবিধান প্রণয়ন কিন্তু বিচার বিভাগ করে না সো রাইট आंसर হলো সংবিধান প্রণয়ন এবং এটা অপশনগুলো একবার রিডিং করলেই পারার কথা 192 পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ কত সালে জারি হয় 192 এর आंसर হলো 85 বাট মনে হয় না সবাই এটা পারবেন 193 গণহত্যা জাদুঘর কোথায় অবস্থিত চুকনগর খুলনার কথা অনেকেই মনে হয় জানেন অনেকে নাও জানতে পারেন যে খুলনা দিলাম বাট গ্রিন দিলাম না 194 নবের আহমেদের পরিচয় নবের আহমেদ কে কি হিসেবে আপনারা চিনেন একজন ভাস্কর আহ বাট সবাই চিনেন সবাই কি চেনার কথা চেনা উচিত বাট গ্রিন সিগন্যাল দিলাম না 195 আয়তনে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় জেলা কোনটি আয়তনে সবচেয়ে বড় জেলা হলো রাঙ্গামাটি সবার পারার কথা 196 কোন এলাকাকে মেরিন প্রোটেক্টেড সরি মেরিন প্রোটেক্টেড এরিয়া হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এটা হলো 1974 এটা ঘোষণা করা হয়েছে মেরিন সেন্ট মার্টিন এবং এর আশেপাশে অঞ্চল তো সেন্ট মার্টিন বাংলাদেশে জিআই প্রোডাক্ট কয়টা বর্তমানে জিআই প্রোডাক্ট হলো 11টা বাট সবাই মনে হয় এটা জানেন না সো সঠিক উত্তর দিয়ে দিলাম কিন্তু গ্রিন সিগন্যাল নাই 198 আর মাত্র তিনটি প্রশ্ন 198 এ বলছে ক্ষুদ্র নিগ্রোষ্ঠী মণিপুরী কোন জেলায় সবচেয়ে বেশি বসবাস করে সবচেয়ে বেশি বসবাস করে আসলে মণিপুরে মণিপুর তো আমাদের দেশে নাই তাহলে আমাদের দেশে সেটা কোথায় আমার যে তথ্য আছে গৃহ গণনা ও জনসমারি 2022 অনুযায়ী সবচেয়ে বেশি মণিপুরি বসবাস করে মৌলভী বাজারে সো উত্তর দিয়ে দিলো গ্রিন সিগন্যাল দিচ্ছি না সবাই হয়তো বা পারবে না এটা लास्ट টু क्वेश्चन 199 বাংলাদেশের ষষ্ঠ আদমশুমারি গৃহ গণনা কোন সময় অনুষ্ঠিত হয় 2020 আমরা সবাই জানি 15 জুন থেকে 21 জুন এটা মনে হয় সবাই মনে রাখি নাই তো সঠিক উত্তর খ বাট গ্রিন সিগন্যাল দিলাম না কারণ একেবারে एग्জ্যাক্ট ডেট মনে রাখাটা একটু টাফ क्वेश्चन কূটনৈতিক ক্ষেত্রে অবদানের জন্য 2020 সালে প্রবর্তিত পুরস্কারের নাম কি দা পুরস্কারের নামটা হলো অরিজিনালি বঙ্গবন্ধু মেডেল ফর বঙ্গবন্ধু মেডেল ফর এক্সিলেন্স ইন ডিপ্লোম্যাসি এটা হলো মূল নাম তো ওই নামটা আসলে এখানে নাই কোনটাতেই নাই তো এখানে ক্যান্সেল আউট থেকে আমরা একটা দিতে পারি দেখেন ডিপ্লোম্যাটিক অ্যাওয়ার্ড এই নামটা না ফর এক্সিলেন্স বাংলাদেশ না বঙ্গবন্ধু নাম দিয়েছিল কোয়ার খয়ের মধ্যে একটা কনফিউশন বঙ্গবন্ধু ডিপ্লোম্যাটিক অ্যাওয়ার্ড ফর এক্সিলেন্স বঙ্গবন্ধু ডিপ্লোম্যাটিক এক্সিলেন্স অ্
দুইটা কোনোটাই কিন্তু সঠিক উত্তর না মূলটা হলো মঙ্গবন্ধু মেডেল ফর এক্সিলেন্স ইন ডিপ্লোমেসি এরকম তো এই দুইটার মধ্যে যদি একটা দেওয়া হয় তাহলে উপরেরটা দিব তার কারণ হলো এটা গ্রামাটিক্যালি কারেক্ট মানে ঢাকা ইউনিভার্সিটি ইজ অলসো রাইট ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা ইজ অলসো রাইট বাট আপনি গ্রামাটিক্যালি চিন্তা করলে কোনটা করবেন ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা সো বঙ্গবন্ধু ডিপ্লোমেটিক অ্যাওয়ার্ড ফর এক্সিলেন্স এটা একটু বেটার যাই বাট সি এটা সঠিক উত্তর নাই বাট সঠিক উত্তর যদি থাকে ক দাগানো উচিত ওকে আমরা মোটামুটি শেষ করে ফেলছি আমাদের পার্ট তার এখন আমাদের কি কাজ একটু বলেন তো ভাই এখন কি করা উচিত ব্যাখ্যা ব্যাখ্যাও দিয়ে দিছি প্রশ্নগুলো দাগাই ফেলছি এখন কি করা উচিত আমাদের একটা ছোট কাজ করা উচিত গেস করেন তো আমি কি চিন্তা করতেছি নাম্বার হিসাব করা না রে ভাই প্রথম কাজ হলো যে আপনি তো আপনি কত পাইছেন সেটা হিসাব করবেন আর আমাদের একটা কাজ আছে সেটা হলো আমরা কিছু গ্রিন সিগন্যাল দিয়ে গেছিলাম যেটার মাধ্যমে আমরা একটা কাট মার্ক হিসাব করতে পারবো চলো আমরা একটু আমরা একসাথে কাউন্ট করি প্রথম পেজে কাট মার্ক কয়টা আছে চারটা স্যার কাট মার্ক সরি গ্রিন সিগন্যাল কয়টা চারটা পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো উনিশ বিশ একুশ বাইশ তেইশ চব্বিশ পঁচিশ ছাব্বিশ সাতাইশ টোয়েন্টি এইট আঠাশ উনতিরিশ তিরিশ একত্রিশ বত্রিশ তেত্রিশ চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ সাঁত্রিশ আটত্রিশ উনচল্লিশ চল্লিশ একচল্লিশ বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ চৌচল্লিশ পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ সাতচল্লিশ আটচল্লিশ উনপঞ্চাশ পঞ্চাশ একান্ন বাহান্ন তিপ্পান্ন চুয়ান্ন পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন সাতান্ন আটান্ন উনষাট সিক্সটি চুরাশি পঁচাশি ছিয়াশি সাতাশি অষ্টাশি বাটাশি উননব্বই নব্বই একানব্বই বিরানব্বই তিরানব্বই চুরানব্বই পঁচানব্বই ছিয়ানব্বই সাতানব্বই আটানব্বই নিরানব্বই একশো এক একশো তিন একশো সাত একশো নয় বারো তেরো চোদ্দ পনেরো তাহলে গ্রিন সিগন্যাল কয়টা পেলাম আমরা আপনাদের কি মনে হয় কাটমার্কে একশো পনেরো হওয়া উচিত ছোট গেস করেন এটা আপনাদের গেসিং এর উপর ছেড়ে দেই গ্রিন সিগন্যাল পাওয়া গেছে একশো পনেরোটা তাহলে কাটমার্কে একশো পনেরো উপরে যাওয়া উচিত না নিচে যাওয়া উচিত দেখেন আমি এখন আপনাদের সামনে বসে একটা টিম আমাকে বেশ কিছু প্রশ্ন রেডি করে দিচ্ছে আমি নিজে চিন্তা ভাবনা করছি ঠান্ডা মাথায় গল্প করে করে সময় নিয়ে কফি খেয়ে পানি খেয়ে এই সলভটা করছি তাই তো তারপর আমি বলতেছি একশো পনেরোটার মতো ইজিলি পারা উচিত এর মধ্যে আমার একটা এক্সপিরিয়েন্সও আছে কিন্তু একটা কথা কিন্তু আমরা সবসময় বলতাম যে আপনি যত হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর হয়ে পরীক্ষা দেন টেন পার্সেন্ট ভুল কিন্তু সব জায়গায় থাকে টেন পার্সেন্ট ভুল যদি এখানে আমি টেন পার্সেন্ট হিসাব করবো না কারণ এগুলো তো আসতে দিন হিসাব করছি আরো বেশিও পারা উচিত তাহলে এখান থেকে আরো পাঁচ আসলে কমাই দেওয়া উচিত তাহলে থাকলো ওয়ান ওয়ান জিরো এখন একটা বিষয় আছে মানে আমি একশো দশও আমি কাটমার্ক বলবো না একশো দশ আমি বলতেছি না যে কাটমার্ক এর বেশি বা কম এটাও এখন বলতেছি না 
আমি ভাষায় পরীক্ষা দেওয়া আর মূল পরীক্ষা দেওয়া এবং মূল পরীক্ষা দিতে গিয়ে যখন একটু ঝামেলা হয় ঝামেলাটাকে আপনি যখন দেখবেন দুই তিনটা সাবজেক্ট খুব কঠিন হয়েছে তখন কিন্তু এর ইম্প্যাক্টটা বাকি সবগুলো সাবজেক্টের উপর গিয়েও পড়ে তো স্টিল আমার যেটা মনে হয় কাটমার্ক আমি জানি না বাট সেইফ মার্ক আমি বলতে পারি যে একশো দশ যদি কেউ পাই একশো দশ ইজ ডেফিনেটলি এ ভেরি সেইফ মার্ক নট অনলি সুপার সেইফ মার্ক কাটমার্কটা আমি আর বলতেছি না আমাদের পক্ষ থেকে বা আমার পক্ষ থেকে এটাই বলবো যে একশো দশ সেইফ মার্ক এবং কত হাজার টিকবে আমরা ক্যালকুলেট করতেছি সিক্সটিন থাউজেন্ড কারণ নর্মালি এর আশেপাশে টিকানো হয় তো ষোলো হাজার পরীক্ষার্থী যদি টিকে তাহলে একশো দশ অবশ্যই অবশ্যই ভেরি সেইফ মার্ক এবং এটা কমতেও পারে বাট এর খুব বেশি বাড়ার কথা না তো কাটমার্ক আমরা বলবো না কাটমার্ক বলার সময় শব্দ নাই পিএসি এরকম কিছু বলে না বাট আমরা গেস করতে পারি সিক্সটিন থাউজেন্ড যদি টিকে সেইফ মার্ক একশো দশ তার মানে ডেফিনেটলি কাটমার্ক তার নিচেই হওয়া উচিত এটা আমাদের পক্ষ থেকে এটা কোনোভাবে আমরা কমায়ও বলি নাই বাড়াও বলি নাই এক্স্যাক্টলি প্রত্যেকটা প্রশ্ন আলোচনা করে করে আমরা সলভ করছি তো এটা শেষ পর্যন্ত বলতে পারি তো আচ্ছা আরেকটা কথা বলা শেষ করা উচিত যে আমরা যে উত্তরগুলো দিছি এর মধ্যে যে সবই হান্ড্রেড পার্সেন্ট সঠিক আমরা এটা দাবি করতেছি না সবারই ভুল হয় আমাদেরও ভুল থাকতে পারে আমাদের পেজ থেকে এই প্রশ্নগুলো সলভ করা হয়েছে টাইপ করে সলভ করা হয়েছে ব্যাখ্যা সহ আপনারা কিছুক্ষণের মধ্যে পেয়ে যাবেন আমরা পোস্ট করা শুরু করে দিব এরপরও যদি কারো মনে হয় যে না ভাই কিছু কনফিউশন আছে এই প্রশ্নটাতে একটু উত্তরটা ঠিক করেন বা ব্যাখ্যা ঠিক করেন আমাদের কমেন্ট করে বা মেসেজ দিয়ে জানাতে পারবেন আমরা অবশ্যই সেটা নিয়ে আলোচনা করব সুদ্রানোর কোনো সময় নাই আমরা যে কোনো সময় সুদ্রা দিতে পারবো বাট এই মুহূর্তে আমাদের পক্ষ থেকে এই পর্যন্তই যারা যারা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছেন একটু ঠান্ডা মাথায় একটা ঘুম টুম দেন কয়েকদিন গল্প গল্প করেন ঘোরাফেরা করেন তারপর আবার নতুন প্রিপারেশন শুরু করতে হবে কারণ আপনাদের জন্য মূল টার্গেট কিন্তু ছিল বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস নট প্রিলিমিনারি অব বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস সেটা একটু মনে রাখবেন তো অনেক অনেক শুভকামনা আমাদের পক্ষ থেকে বা আমার পক্ষ থেকে আমি এখানেই শেষ করে দিব কাটমার্ক টাটমার্ক আমরা জানি না বাট মোটামুটি আমাদের কাছে মনে হয়েছে একশো দশ সেইফ মার্ক তো যাদের আশেপাশে বা এর বেশি থাকে তারা অবশ্যই অবশ্যই কয়েকদিন রিল্যাক্স পজিশনে থেকে বা একটু ঠান্ডা মাথায় সময় কাটিয়ে শুরু করে দিতে পারেন রিটার্নের প্রিপারেশন অনেক ধন্যবাদ উত্তরণের সাথে থাকার জন্য আজ এই পর্যন্তই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ ভাইয়াকে সুন্দরভাবে শেষ করার জন্য তাহলে আমাদের কাঙ্ক্ষিত ক্লাসটি শেষ হলো তো এরপরে ব্যাখ্যা সহ সমাধান পেতে আমাদের যে উত্তরণের ফেসবুক পেজ বা গ্রুপ আছে এখানে আপনারা চোখ রাখবেন অবশ্যই আমরা খুব দ্রুত এগুলো নিয়ে চলে আসবো সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ